हेलो कमांडोस वेलकम टू न्यू अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास मैम आई एम समर सिंह टुडे आई विल टीच यू क्लास टेंथ एनसीआर बुक फर्स्ट लाइट पोइम सेकेंड फायर एंड आइस इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट आई मीन पोइट का नाम क्या है रॉबर्ट फ्रोस्ट और पोइम का क्या नाम है फायर एंड आइस बटे इस पोइम में अपना पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने दो वर्डो को बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है वो किस तरह से इन फायर एंड आइस को लेकर पोइम लिखी और उनका क्या मतलब यूज किया गया यहां पे उसके बारे में पहले मैं आपको डिस्कस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं उसने बताया इन दिस पोइम द पोइट इज कंसर्न अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का जो विनाश होना है उसको लेकर बात करता है ही हैज टोल्ड टू एस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड दो एस्पेक्ट दो पहलू के बारे में बात की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड विल अकॉर्डिंग टू द पोइट अकॉर्डिंग टू द पोइट एंड द पोइम पोइम के अनुसार दुनिया विनाश किस तरह से होगा दो रीजन बताई उसने द फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड विल एंड इन फायर फायर के अनुसार इस दुनिया का विनाश होगा पहले लेकिन फायर का फायर के द्वारा विनाश कैसे होगा फायर हैज बीन यूज एज ए सिंबल ऑफ डिजायर फायर को यहां पे एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है और इसका कंपेरिजन किया गया है डिजायर से डिजायर मीन क्या होता है यू नो वेरी वेल डिजायर मीन होता है इच्छा और वेरी इच्छा जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है आउट ऑफ कंट्रोल है महात्मा बुद्ध ने भी कहा है दुनिया में सबसे संतुष्ट सबसे खुशी आदमी वही है जिन्हें अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया है लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपने दिमाग पर आदमी का कंट्रोल नहीं है और वो वो अपनी इच्छा को और बढ़ाता जा रहा है एक एग्जांपल के तौर पे अगर किसी के पास एक साइकिल है वो गली से जाता है तो देखता है कि दूसरे के पास स्कूटर है तो इच्छा करता है कि मेरे पास भी स्कूटर होना चाहिए लेकिन क्या होता है जब वो स्कूटर हासिल कर लेता है या फिर स्कूटर वाला जो बंदा है वो क्या बोलता है जब किसी मोटरसाइकिल के पास जाता है तो बोलता है मेरे पास मोटरसाइकिल होना चाहिए वो मोटरसाइकिल बंदा मोटरसाइकिल वाला बंदा किसी बड़ी मोटरसाइकिल को देखता है तो बोलता है कि ये बहुत महंगी या स्पीड वाली मोटरसाइकिल मेरे पास होनी चाहिए जो बहुत बढ़िया जिसके पास में अपने बाइक है जब किसी कार को देखता है तो बोलता है मेरे पास कार होनी चाहिए और कार वाला क्या देखता है कि मेरे पास एक बड़ी सी कार होनी चाहिए तो इस तरह से वो इच्छाएं बढ़ती जाती है और इच्छाओं के पीछे उन इच्छाओं के पीछे भगवत गीता में भी कहा है अगर इच्छाएं आदमी कंट्रोल में नहीं आती है तो कोई ना कोई गलत कदम उठाता है जिसके कारण वो क्रोध का शिकार हो जाता है और क्रोध का शिकार होता है तो उसके मन में कई नकारात्मक भावनाएं आती हैं जिसके कारण वो अपराध कर बैठता है तो बच्चे इसने बताया फायर इज इनफ टू डिस्ट्रक्ट टू डिस्ट्रक्शन फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन फॉर द वर्ल्ड फायर काफी है और फायर का कंपेरिजन किससे किया बच्चे डिजायर से एंड द सेकेंड एस्पेक्ट He has told ice. He has told उसने बताया कि ice is sufficient to destruction for the world. Ice पर्याप्त है लेकिन उसने ऐसे क्यों कहा उसने कहा according to second aspect of the poet. Poet का जो तो second aspect है उसके अनुसार उसने क्या बताया उसने कहा in this modern world, इस जो तो आधुनिक भारत आधुनिक जो दुनिया है इस आधुनिक दुनिया में our world is going to the वर्ल्ड वार हमारा वर्ल्ड वार की तरफ हमारा दुनिया बढ़ रही है और एक बार एक ऐसा वार होगा एक बार एक ऐसा फाइट वार होगा कि पूरी दुनिया में कोहराम हो जाएगा और सारी सारी जो बॉडी हैं जितने भी इंसान हैं मानवता है उसका विनाश हो जाएगा और इट इज इट इज लाइक ए विंटर एक इस तरह की सर्दी की तरह हो जाएगा क्योंकि तो सॉरी क्योंकि सॉरी क्योंकि जब दुनिया में वर्ल्ड वार होगा तो उसमें क्या होगा सारे सारी जो डेड बॉडीज है वो पड़ी रहेगी उनको कंधे देने वाला कहने मतलब स्मेत्री शमशान घाटते ले जाने वाला भी कोई नहीं होगा तो वो डेड बॉडी अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे लगे जैसे जमी हुई है धरती पे पड़ी रहेंगी ऐसे लगे जैसे जमी हुई है तो उसने कंपेरिजन किया है इस आइस को उस वार उस वार से आइस का कंपेरिजन किससे किया वार से और वार हुआ क्यों क्योंकि बोलता है सेकंड एस्पेक्ट मेन बात है ये क्योंकि लोगों में इतनी नफरत हो जाएगी कि वो भाई भाई का गला काटेगा या एक देश दूसरे देश से नफरत करेगा या एक समुदाय कहना मतलब एक रिलीजन वाले धर्म वाले दूसरे धर्म से 
नफरत करेगा जिसके कारण सामुदायिक दंगे फसाद होंगे या फिर आपस में जो कंट्रीज हैं उनमें वार हो जाएगा तो वो वार होगा तो अभी वार में फूल मालाए या मिठाइया तो बढ़ती नहीं है आपको पता है वहां पे क्या चलता है आधुनिक हथियारों के अनुसार दुनिया मानवता का विनाश कर दिया जाएगा तो बच्चे इसने कहा कि जो माहौल जो नजारा होगा वो एक इस तरह से सर्दी का मौसम एक बर्फ पड़ रही स्नो इज फॉलिंग आप मैंने बता था फर्स्ट लेसन फर्स्ट वे में तो ऐसे लगेगा जैसे ये जो मानवता के जो शरीर है मानव के जो शरीर है जम गए हैं धरती के धरती पर तो इस तरह से उसने कंपेरिजन किया है तो आओ इस पोई में देखते हैं पोई ने इन वर्डो को किस तरह से खूबसूरती से यूज किया है लेट्स रीड आउट सम से द वर्ल्ड विल एन फायर ध्यान से समझना क्वेश्चन इसमें ऑप्शन डाल ये क्या बोलते हैं पेसेस के अनुसार स्टेंजा के अनुसार बहुत कम ही क्वेश्चन है उनको हम टू मार्क्स के अंदर लेके चलेंगे यहां पे इस पॉइंट में तीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो ये तीन क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो अपनी पॉइंट अपनी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगी और बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखना स्किप मत करना आपके लिए बनाई गई है और लास्ट में इसमें क्वेश्चन होंगे उनको जरूर अपने नोटबुक निकाल के कॉपी पेन निकाल के उनको नोट करते रहना ओके तो स्टार्ट करते हैं सम से द वर्ल्ड विल एन इन फायर सम से इन आइस कुछ लोग कहते हैं सम का मतलब आप समय कुछ कुछ का मतलब क्या हुआ कुछ लोग दुनिया को इसने दो हिस्सों बांट दिया कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि दुनिया का विनाश होगा फायर के द्वारा कुछ लोग उन्हीं में से जो दूसरा तबका है दूसरा समुदाय है वो मानता है कि दुनिया का विनाश होगा आइस के द्वारा अब इन दो लाइनों को मैं थोड़ा और थोड़े यहां थोड़ा नहीं बताने की कोशिश करता हूं कि इसने ऐसे फायर को यूज की किया है या आइस को क्यों कहा सम लोग दो देशों क्यों बांट दिए एक तो कुछ लोग वे हैं जो बाइबल में विश्वास रखते हैं जो धार्मिक लोग हैं और इन द बाइबल इट इज सेड द वर्ल्ड विल एंड इन फायर बाइबल के एक टेस्टमनी में एक टेक्स्ट में कहा गया है कि दुनिया का अंत जरूर आग से होगा तो उसने आग बाइबल में बताया गया है आग का मतलब यहां पे जो हम गैस चूल्हे मतलब कहने मतलब जो जंगलों में आग लगती है वो आग का जिक्र नहीं है आग वो दूसरे रूप से भी हो सकती है जो आदमियों के अंदर जो आग होती है कहने मतलब डिजायर या लस्ट बुरी लालसा जो होती है उसके अनुसार हो सकता है और ये जो सम से ये जो दूसरे लोग है ये कौन से है जो मॉडर्न वर्ल्ड मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं जो वैज्ञानिकों में विश्वास रखते हैं धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं और मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बताते हैं देर इज ए वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट एक बार एक ऐसा वर्ल्ड वॉर छिड़ेगा स्टार्ट होगा कि देर इज देर इज देर इज एवरीवेयर हर जगह पे क्या होगा बॉडी ही बॉडी डेड बॉडी क्या होगा ह्यूमिनिटी इज फ्रीजिंग टू डेथ क्या हो जाएगा ह्यूमिनिटी है जो मानवता जो शरीर है वो क्या हो जाएगा एक डेड बॉडी में तब्दील हो जाएगा दो समुदाय का जिक्र किया एक तो वो जिक्र किया है जो बाइबल में विश्वास रखते हैं जो फायर के अनुसार चलेंगे और दूसरे हैं जो आधुनिक वर्ल्ड आधुनिक वैज्ञानिकों में ज्यादा विश्वास रखते हैं जो आइस के साथ चलेंगे आगे देखते हैं फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो फेवर फायर अब इसका मन क्या हुआ मैंने मैंने ना डिजायर को चखा है और डिजायर कितनी खतरनाक होती है ये महसूस करके देखा है डिजायर के अनुसार एक घर में झगड़ा हो जाता है एक गांव में झगड़ा हो जाता है डिजायर के कारण आपको देखा होगा कि डिजायर कुछ पैसे चंद पैसों के लिए कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए एक दूसरे के लिए समुदाय या धर्म एक दूसरे के गले कटने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस डिजायर को मैंने टेस्ट किया है और मैं तो उनके साथ मैं तो उन लोगों में विश्वास करूंगा जो फायर में फेवर करते हैं जो फायर को पसंद करते हैं और फायर को पसंद करने वाले कौन है बोनस आवास बाइबल कौन से हैं बाइबल के बाइबल जो विश्वास करती है बाइबल ने जो कहा है वे लोग फायर में विश्वास रखते हैं और मैं भी मैं का मतलब पोइट भी पोइट का मतलब रोबर फ्रोस्ट भी उन फायर वाले लोगों का फेवर करता है एंड द सेकेंड स्टेज आइज बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस पेरिस हमें इसको दोबारा फिर विनाश हो, होना पड़े इसका दोबारा नाश डिस्ट्रॉय होना पड़े पेरिस इज इक्वल टू डिस्ट्रॉय अगर इसका दोबारा दु, खात्मा होगा ट्वाइस का मतलब दोबारा वंस एक बार ट्वाइस दोबारा थ्राइस तीन बार आई थिंक मैं सोचता हूं कि आई नो इनफ मैं जानता हूं इनफ आई हेट अब यहां पर क्या किया सॉरी ये अपनी आइस 
ये रहा इधर हेट क्या कह इसने हेट ही यहां पे हेट का मतलब नफरत ही काफी है अगर दोबारा अगर दुनिया नाश हुआ तो नफरत ही इस चीज के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड के लिए काफी है टू से दैट ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट कि दुनिया में जो आइस के अनुसार भी अगर दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा तो भी बहुत बड़ा होगा एंड वुड सफिस और पर्याप्त है दुनिया का एंड होने के लिए तो बच्चे यहाँ पे मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया और यहाँ पे दो मीनिंग आए डिजायर हेट पेरिस पेरिस का होता है डिस्ट्रॉय करना फेवर का मतलब होता है किसी को लाइक करना उसके साथ आ, उसके साथ फेवर में जाना तो दो समुदाय का जिक्र किया एक तो बाइबल के अनुसार जो दुनिया का विनाश होगा इट मीन्स फायर के द्वारा फायर इज इक्वल टू डिजायर फायर इज इक्वल टू डिजायर फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा चाहे तो स्टेंजा के अनुसार लगा लो या दो नंबर में होता है फायर को किस सिंबल के रूप में यूज किया गया है तो यू मे से यू कैन से फायर हैज बीन यूज एज ए सिंबल ऑफ डिजायर या फिर लस्ट बोलते हैं जिसको लस्ट या लस्ट का मतलब बुरी लालसा तो उसको क्या है उन्होंने बताया कि फायर में और जो अपना डिजायर या लस्ट होगी दोनों के अंदर सेम इफेक्ट होता है इस तरह से कुछ दूसरे समुदाय के लोग हैं वे मॉडर्न वर्ल्ड के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके साथ फेवर करते हैं वो बोलते हैं अगर दुनिया दोबारा विनाश हो गया होना होना पड़ा तो आइस ही पर्याप्त है और आइस आइस हैज बिन हैज बिन कंपेयर टू हैज बिन यूज एज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड है तो जो नफरत है उसके लिए यूज किया गया है हाँ दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक तो आप समझ गए होंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है पोइम में वट इज द नेम ऑफ पोइम वट इज द नेम ऑफ द पोइम एंड यू कैन से द नेम ऑफ द पोइम इज वन मोर टाइम द नेम ऑफ द पोइम इज फायर एंड आइस एंड द सेकेंड क्वेश्चन या इसी में बोल सकते हैं वट इज द नेम ऑफ द पोइट बोलना सवाल जल्दी से द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड द सेकेंड मैंने तो सिखाया भी आपको एक होता राइम स्कीम राइम बताओ इसके अंदर क्या है तो राइम का मतलब मैंने बताया था जहां पे लाइन खत्म होती है पोइम में जहां पे लाइन खत्म होती है तो वहां पे उनका जो धुन होती है वो किस वे में निकलती है तो उनकी क्या एक जैसी धुन निकलती है एक जैसा वही मैं यहां पे अरेज कर देता हूं तो अभी देखते हैं जो सबसे पहला अक्सर है अगर मुझे दिखाई दे रहा है डिजायर फायर सॉरी फायर डिजायर फायर एक जैसी आवाज आइस ट्वाइस आइस ट्वाइस तो एक जैसी आवाज जो एक जैसी आवाज है उसको मैं ए नाम देता हूं ए फायर डिजायर ए फायर ए और कहीं पे ऐसी आवाज है तो आइस हेट आइस तो मेरे हिसाब से और तो आवाज नहीं है ग्रेट सभी ए में नहीं मिलती है अभी इसका दूसरा लेते हैं बी आइस की आवाज मान लेता हूं बी और आइस की आवाज कहां का मिलती है तो आइस में मिल गई बी और आइस में फिर मिल गई बी और सफीस में फिर मिल गई बी अभी आप फिर यहां पे ए हो गया बी ए ए यहां पे बी यहां पे हेट हेट को नाम देता हूं मैं सी लेटर से शो कर दूंगा इसको मैं और हेट और ग्रेट इसको भी मैं सी से शो कर दूंगा तो यहां पे दो क्वेश्चन हो गए आपके एक तो सबसे पहले कवि और कविता का नाम और दूसरा होता है स्कीम लास्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अच्छे समझ में आया होगा एक बार अच्छे से देख लो इसको अगर किसी के पास किताब नहीं है तो इसको राइट डाउन कर लो पोइम का नाम पोइट का नाम और दो समुदाय एक समुदाय जो बाइबल में विश्वास करता है और बाइबल बाइबल क्या बोलती है द वर्ल्ड विल एन इन फायर और दूसरा जो आधुनिक वर्ल्ड है उसके जो वैज्ञानिक हैं वो किस में विश्वास करते हैं कि इसका आइस के अनुसार एक ऐसा मौसम आएगा एक ऐसी ऋतु आएगी और उस मौसम ऋतु क्या बताया वर्ल्ड वार होगा और वर्ल्ड वार क्यों होगा क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी जिसके कारण वो युद्ध छिड़ेगा स्टार्ट होगा तो बच्चे यहां से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बनेंगे एक तो होगा फायर का सिंबल के किस तरह से यूज किया गया है एक आइस को किस तरह से यूज किया गया है दो एक बताएगा कि दुनिया का विनाश कैसे होगा तो बच्चे इससे क्वेश्चन करते हैं फिर तब तक आप ये लिखिए क्वेश्चन करते हैं 
तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं वट इज फायर वट इज फायर ए सिंबल ऑफ इन दिस पॉइम फायर एंड आइस फायर एंड आइस जो पोइम है इसमें फायर को किस सिंबल में यूज किया गया है इसका क्या प्रतीक है इन दिस पोइम फायर हैज बीन यूज एज ए सिंबल ऑफ डिजायर एंड लस्ट लस्ट का मीनिंग होता है बुरी इच्छा डिजायर का मीनिंग इच्छा और भौतिक इच्छा है जो और लस्ट का होता है बुरी इच्छा है किसी भी चीज को लेकर बुरी इच्छा हो सकती है तो आप इसको याद करोगे इस इन दिस पोइम इस पोइम में इस कविता में फायर हैज बीन यूज फायर हैज बीन यूज एज ए सिंबल ऑफ दोबारा फिर फायर हैज बीन यूज एज ए सिंबल ऑफ किसका सिंबल डिजायर एंड लास्ट अगली लाइन बिल्कुल इजी डिजायर्स हैव द सेम इफेक्ट डिजायर्स हैव द सेम इफेक्ट एज फायर हैज इसका मतलब हुआ डिजायर वो इफेक्ट वही इफेक्ट रखता है वही प्रभाव रखता है जैसा कि आग में प्रभाव होता है जो आग का जो प्रभाव है वही डिजायर का भी होता है इसलिए दोनों को कंपेरिजन किया गया दोबारा फिर डिजायर हैव द सेम इफेक्ट एज ए फायर हैज दोनों का वही इफेक्ट होता है जो डिजायर और फायर का होता है दोनों सेम इफेक्ट होता है द फायर ऑफ डिजायर आग जो होती इच्छा की जो आग है वो डिस्ट्रक्शन बन सकता है कारण बन सकता है इन द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड दुनिया में विनाश तबाही डिस्ट्रक्शन का तबाही विनाश उसका कारण बन सकती है अब इसको हम पहले एक लाइन याद करेंगे दूसरी बिल्कुल जी है और तीसरी याद करेंगे फायर क्या हो सकते फायर किसकी ऑफ द डिजायर कैन कोज ए टोटल डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड आइए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं वट इज आइस ए सिंबल ऑफ इन दिस पोइम इस पोइम में आइस किसका सिंबल है वही सेम सेम लिखा इन दिस पोइम आइस हैज बीन यूज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड हेटर्ड होते नफरत हेटर्ड क्या होते घृणा नफरत जो एक ऐसी नफरत जो हर चीज को लड़ने पर मजबूर कर दे तो इंसानियत खत्म हो जाती है हेटर्ड होने से अभी आगे लेने बहुत इंपॉर्टेंट इसकी हेटर्ड वही सेम इफेक्ट रखता है जो आयसा होता है ये दोनों लाइन हमने पहली लाइन में पढ़ी सर एक लाइन बदलनी है फायर इजा पे आइस एक अक्सर बदलना आइस और यहाँ पे डिजायर इजा पे हेटर्ड हो गया ये दोनों लाइन इजी हो जाएंगे याद करने में बिल्कुल सेम ग्रामर के अनुसार है दोबारा फिर इन दिस पॉइंट आइस हैज बीन यूज ए सिम्बल ऑफ हेटर्ड हेटर्ड हैज द सेम इफेक्ट एज आइस हैज दो दोनों का है वही सेम इफेक्ट होता है अब ये देखिए वन केस ए मैन फिजिकली आइस तो क्या करती है आदमी इतना ठंडा कर लेती है कि उसको बोलो ब्लड जम गया तो इतना मतलब फिजिकली मार देती है कि वो कुछ कर नहीं पाता है पैरालाइसिस लगा लो या दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो जाना जो भी है तो उसको तो फिजिकली मार दिया किसने आइस ने और जो ये हेथड होती है ना एंड देन और जो हेथड जो नफरत ये स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली आध्यात्मिक मनुष्य जो दिमागी तौर जो आध्यात्मिक है जो उसके अंदर आत्मा है उसका विनाश कर देती है अगर आदमी के अंदर सही कहूं तो अगर आदमी के अंदर ये दिमाग में जो सकारात्मकता है ये निकल जाए नेगेटिविटी आ जाए तो वो क्या करे वो हमेशा विनाश ही करेगा तो बच्चे दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फायर का सिंबल का था और आइस का सिंबल का था तो एक बार इन दोनों क्वेश्चनों को लिख लो ताकि अगला क्वेश्चन समझेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक यू टाइम प्लीज ओके आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना मैं एक बार इरेज कर लेता हूं तो आपके आपको अच्छे से थर्ड क्वेश्चन समझ में आ जाए आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड हाउ का मीनिंग कैसे डिड आ गया तो इसको पास्ट में लिखना पड़ेगा डिफरेंट पीपल डिफरेंट पीपल का मैंने बता था देर देर आर टू कम्युनिटी दो टाइप के लोग दो ऑर्गेनाइजेशन है एक तो बाइबल में विश्वास रखता है और एक मॉडर्न साइंटिस्ट में विश्वास रखता है वो दुनिया के खत्म होने के बारे में क्या क्या कहते हैं उनके विचार बताइए सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर जो वर्ल्ड होगा वो फायर के द्वारा विनाश हो जाएगा नष्ट हो जाएगा दे बिलीव सॉरी बिलीव बिलीव की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 
यहाँ पे आई ई वी ई में गड़बड़ होते हैं इसको याद करना कंपेटिव एग्जाम में भी आती है दे बिलीव इन वट द बाइबल से बाइबल ने जो कहा है वो उसके अंदर विश्वास रखते हैं बाइबल ने क्या कहा था द वर्ल्ड विल एन इन फायर दो ग्रुप दो एस्पेक्ट जो दो पहलू बताए थे उनमें से पहला पहला पहलू था फायर के द्वारा विनाश होगा और ये फायर की बात किसने कही थी बाइबल ने कही थी और अपना पोइट किसके साथ है बाइबल के साथ में एक क्वेश्चन बनेगा कि पोइट किसका फेवर करता है ये क्वेश्चन बनेगा तो आप ये दो लाइन लिखोगे पोइट किसमें विश्वास करता है बाइबल में विश्वास करता है और यहाँ पे देखिए बाइबल है जो धार्मिक किताबें होती है उनसे पहले आर्टिकल दी आया है ये मैंने आपको आर्टिकल में करवाया था अगर आपको आर्टिकल नहीं आते हैं तो वीडियो में जाइए ग्रामर की प्ले लिस्ट उसमें जाके देखिए आर्टिकल अदर से जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है द वर्ल्ड विल एन इन आइस वर्ल्ड का जो नुकसान जो नाश विनाश जो होगा वो किसके द्वारा होगा आइस का होगा आइस का बात आते दिमाग में याद रखना वैज्ञानिक याद आना और वैज्ञानिक क्या बोलते हैं एक न्यूक्लियर एक परमाणु एक वर्ल्ड वॉर होगा उससे क्या होगी सभी डेड बॉडी जम जाएगी दे बिलीव वट द साइंटिस्ट से प्लूर में है साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक जो कहते हैं वो उनमें विश्वास करता है दे से वे कहते हैं इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर यदि एक न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो एवरीथिंग हर कोई चीज विल फ्री जम जाएगी टू डेथ कहना मतलब हर कोई चीज डेथ में तब्दील डेथ में चेंज हो जाएगी तो दोबारा फिर एक बार दोबारा बता रहा हूं एक बार तो वर्ल्ड विल एन इन फायर फायर के द्वारा हुआ क्योंकि बाइबल से बाइबल ऐसा कहती है कुछ लोग बाइबल में विश्वास करते हैं जो दूसरा ग्रुप हो किसमें विश्वास करता है साइंटिस्ट में विश्वास करता है और साइंटिस्ट क्या बोलते हैं द वर्ल्ड विल एन इन आई से दुनिया का विनाश किसमें होगा आइस में होगा साइंटिस्ट ने एक बात कही इन इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वार अगर एक न्यूक्लियर वार होता है तो वर्ल्ड की जितनी भी ह्यूमेनिटी मानवता या कोई भी एनिमल्स लगा लो या एवरीथिंग हर कोई चीज विल फ्री जम जाएगी टू डेथ ओके ये क्वेश्चन में लिखा है एक बार देख लीजिए आप तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए होमवर्क करते रहिए तो मैं यहाँ पे तीन क्वेश्चन कराए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये तीन आते हैं ये दो लाइन है एक तो बाइबल की है एक साइंटिस्ट की है ये दो लाइन से क्वेश्चन बनेंगे अगर आप ये तीन क्वेश्चन कर लेते तो इस पॉइंट में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर पाओगे तो उम्मीद करता हूं ये आप सभी को समझ में आया आया होगा तो बच्चे मैं पिछले दो तीन दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके कारण उसके चलते नहीं बना पाया तो बच्चे अभी रेगुलर वीडियो अपलोड किया करूंगा मैं ताकि आपका नुकसान ना हो पढ़ाई को लेकर तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप उसको जरूर लाइक करो शेयर करो और दूसरे सब्सक्राइब करो और दूसरे अपने जो फ्रेंड सर्कल उसमें शेयर करते रहो स्टे होम स्टे सेफ जय हिंद